Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хеллер. Почему-то мне прямо эта фраза не дается. Дорогие друзья, здравствуйте, с вами я, Хеллер. И мы сегодня продолжаем играть в игрушку Виктория 2. Э, как вы помните, в прошлой серии мы вероломно, успешно захватили Сардинию, отцепили ее от э, Сардинии Пьемонт, от государства. И в этой серии мы планируем войну с греками э, и нападение на Папскую область. Ну, война с греками будет больше важна, как нападение пап на Папскую область. Потому что противно. Ох, как они их не... С Россией дружеская, это плохо. Надо побыстрее, значит, объявлять войну грекам. Так. Можем мы где-то создать армию с вами? Так, от армии переместить сюда. Мы соберем сейчас с вами супер современную армию. Ну, не то, чтобы суперсовременно, это будет экспедиционный полк для высадки в Греции. Ну, еще раз, мне же говорили, у меня дофига места под отряды. Ну, ладно, давайте еще одну. Единицу, и все, пока. На этом. В Сардинии у нас все супер. А, рабочие готовятся, готовятся солдаты. И мы подготовим армию, экспедиционный полк, поставим его пока в Бриндизе. И отправим потом в Грецию. Завоевать Грецию. Конечно, захват Сардинии это просто песня. Потому что Сардиния это золотой остров. Тут золото добывают. Мы просто разбогатеем. Так. Рыбак из... А, да, помогите бедным. Давайте уменьшим агрессивность наших жителей. Высокие налоги, конечно, не способствуют уменьшению агрессивности. Сделаем вот так. Средние классы вообще надо. Они все равно мало приносят. Пусть платят маленькие налоги. Пусть займы быстрее. Все, займов у нашей страны нет. Все окей. Блин, нам нужен еще командир для этого. Вот мы сейчас эту, без, эту бездарность, помните, да, вот это вот. Мы сейчас его туда и назначим. А, мы еще кого-то надели, что ли? Так, нет, приняли войско. У нас 4 генерала. 3 генерала, все правильно. А, вот у нас где, в катании у нас можно собрать еще один. Давайте соберем еще один отряд конницы. И отправимся с этим. Сколько у греков вообще армии? Один! Мы можем пол Греции с вами отшпилить там. Просто как хотим. Так. А! И самое главное. Сейчас нанять не генерала, а адмира. А, реально мы можем. У нас несколько этих чуваков. Адмирала нам нужен хороший. Ох ты, какой хороший адмирал. Прям вот то, что надо. Наконец-то хоть кто-то будет управлять нашим флотом. У великой державы должен быть великий адмирал. Но пока временный генерал будет вот этот вот лох. Ну, мы потом назначим какой-нибудь покруче, когда у нас подойдет время. А вообще армию мы поднимаем так хорошенько сейчас. Себе прям. Ух! Как поднимаем. Также в планах. Потом можно подчинить себе Аническую республику. Так, повоевать с испанцами. Ну, это потом. потом сначала Наша главная задача, и не будем они отступать. Пока. Блин, давайте... Так, кого тут не хватает? Здесь много конец. А здесь нет вообще конец. Давайте здесь в катании еще бафнем им. Конницу одну. А этим ребятам пехоту еще. Так, Греция там еще не стала, нет, и пока не в сфере еще. В принципе, мы можем уже объявлять грекам войну. В принципе, да. Нам уже ничего не, нас уже ничего не волнует. Потом еще мы эти полки перебросим сюда. А так мы сейчас двумя прям вот этими полками, двумя этими армиями ударим прямо в сердце, в Рим. В сердце сюда. Так, Греция, объявить войну. Так, а есть предложить союз, интересно. Нет, невероятно, я так и думал. Так, захват региона. Нет, это не наш путь. 
Ограничение роста. О, нет, это тоже не наш путь. Унижение. Да, унижение это наш путь. Число 9. Ватская область. Папская область опять не вступилась за греков тоже. Короче, папская область это полная кидалова. Мы сколько раз не пытались туда подобраться. Ну, я думаю, если нам позволят, можно новую цель ввести. Потому... И захватить пару греческих регионов. Потому что, как бы, что мы уйдем-то, что, без это? Без ни хрена, как говорится. Только нормального генерала, надеюсь, нам сейчас дадут. Нет, херового. Ну ладно. Давайте сделаем автонаем командира. А, блин. А, они все-таки этого сюда посоветовали, да? Ну ладно, пусть этот. Уже десятое место, мы скоро прям вот уже будем. Вот-вот-вот вот уже мы займем нужное место в истории. Так, ну все. Нет, нет, пусть они потренируются, эти ребят, пусть у них станет зелененькая. Короче, папская область полный кидалов, я-то думал. Я-то надеялся, что они что-то придумают, там, нападут на нас как-то. Поганцы мы типа такие, а они, да им пофигу. Короче, кидалово, одним словом. Кидалово. Ох ты, Маден, смотри, какая аппетитная стоит здесь, никого не трогает. А если мы на тебя нападем и захватим, что ты нам скажешь? Ничего ты нам не скажешь, потому что ты маленькая Маден. Блин, го Маден, ну захватим. А, мы не сможем. Слишком большое бесчестие будет. Ну, жаль. Надо было смотреть, так мы можем было Маден все захватить, ну... Тогда повоюем с греками, захватим что-нибудь у греков. Греки тоже не особо умные ребята. Сохранюсь я. А то в последнее время что-то лагает. Еще лаганется, соскочит и все, и мы с вами писью сосать будем. И ничего мы с вами не получим хорошего. Так, это конница вот для этих ребят. Все, стали зелененькими. Давайте подождем, чуть у нас накопится эта фигня. Наймем, может, другого генерала. О, местное отделение общей черечисто в провинции Мессин требует разрешения избирательных прав отмены земли. Так, просто замечательно. Провинциально сознательно будет действовать модификатор либеральной агитации. Председательство общества. Нет, мы не хотим. Пусть либералы. Мы будем строить демократическую Италию. Пусть короля свергнут нашего. Я в любом случае останусь у руля. Мне пофигу. Королю ты есть сделал? Нет, я делал. У нас завод есть. Почему у нас тогда есть безработные за рабочие заводы? Странно. Так, на генерал. Смотрите, какое у него лицо. Разве этому человеку можно доверить армию? Я так не думаю. О, ну это более менее просто на скорость добавка. Вот его и возьмем. Так, грузитесь на корабли, господа. Отплываем в Грецию. Так, откуда бы начать? Ну, давайте отсюда начнем. Так, так, так. Блин, нам нужно больше этих клиперов. Сейчас будут нападать, потому что мы отклонили. Я хочу просто погрузить всю эту армию на корабль. Так, сколько тут нужно времени? Сейчас они еще закупятся. Так, либера... Миссин представ... Отлично, либеральной для агитации больше нет. Так, и сколько времени они будут строить ее? Так. Восьмое, девятнадцатое. Это... Короче, до августа. 
Вроде агитирую больше, больше капиталистов. Капиталист ни хрена не строит. Ч ⁇ они такие бедные? Мне даже когда я за пинжап играл, у меня больше капиталист строили. Блин, у мы тут уже окопались неплохо. Мы сейчас сюда им еще армию перебросим, мы вообще разобьем греков. Если греки также будут сидеть, ничего не делать. Отлично, сейчас один корабль. Надо побольше уже как бы взять. Четвертый год уже исследуем. Я так понял, греки захотели кого-то к нам перебросить. Я забыл взять! Я забыл взять, ребят, на корабль. Нет. Нет, мы не будем отходить отсюда. Мы будем держать плацдарм. Наконец-то. Мы высадимся в патрах и пойдем уже воевать. Так, это какое-то издательство, закрытие здания. Да, мы закроем его. Отклоняем их не. Молящее предложение в мире. И наступаем. В тот день греческая армия была разбита на голову. Ни разу за всю свою историю Гре... со времен Римской империи греки не теряли столько своих мужей. Складно, да? Так, вот этих ребят. У, смерть грекам, смерть грекам. Все, мы нагнули греков. В принципе. И начинаем еще блокаду их провинций. Так. Пока не будем нанимать генерала, оставим до лучших времен эти очки. Когда нам они понадобятся реально. Пока у нас генералы как бы есть. Меня еще бесит, ну, сделать бы, как в Европе универсальность, то что нельзя. Ой, то, что можно уволить генерала. А то меня бесит там. Он сядь. Вся... Смотри, как либералы поднимаются, а мне это не нравится. Я так не хочу. Армия Греции была полностью разгромлена. Так. Мы побеждаем. Наше бесчестие потихоньку уменьшается. Так, греки добавить цель. Захват региона. Греческие Эгейские острова. Ге греческий пел... О, греческий пелопенес. Мы добавляем эту цель. Поскольку разгром Греции, я уверен, будет полным. Так, эта армия сразу пойдет у нас в Афины, а это пойдет в Каринф. Мы захватим вот эту вот часть Греции. Вообще, конечно, вначале я не думал завоевать Грецию, я думал завоять, завоевать Романию. Нет, мы не хотим вас только унижать теперь, мы хотим большего. У греки вообще не подготовлены тут. Фух, я уже думал, я их расформировал. Мать тебе, боже, я... я немножко обосрался, да, было дело. Есть такая штука. Так, кто у нас вообще в армии? Ой, во флоте. Очень мало. У нас слабые корабли во флоте. Нам нужен хороший такой, знаете ли. А, вот здесь построим. А, парусный линкор. И желательно их будет три. Три парусных линкорна. И я думаю, еще два фрегата. И нормально будет флот. Ну, более-менее хороший. Как бы есть, конечно, больше. Ну, нам мечтать пока не приходится. Халкис такое чувство, что это не остров даже. Хотя это остров. Но он так изображен, что это не остров. Это не остров. Не думайте. Блин, что-то мы деньги начали терять прям жестоко. На что за расход то высокий такие? А, все нормально. А, это мы корабли строили. Что это я туплю? Мы же корабли строили. А я туплю. Общество столица Греции уже даже нам. Так, местное отделение общества через... Да, да, просто замечательно. Мы хотим... Э, демократии. Да будет демократия. И 
Есть еще мы и Эгейские острова зовут. О, они выпустили флот. А, ну они были вынуждены выпустить флот, потому что я захватил у них здесь все. Ну я все равно больше ничего делать не смогу, как бы. Ладно. Надо это сохранить. Ребята, мы буквально за 4 года захватили вот две вот этих провинции. Вы представляете, что мы творим с вами? Вы хоть представляете, что мы вытворяем? Мы можем принять орден какого-то там супер Фридлика. Ч число очков увеличивается, престиж увеличивается. Я доволен. Теперь мы просто еще быстрее будем все исследовать. Это замечательно. Так. Корабли мы наши же можем перебросить сюда. А, какой перебросить? Так, а здесь... Так. Серьезно, что Не можем сделать армию? Печально, печально. Ну, я не думаю, что тут будет сильно восстание. А если будут восстания, мы их подавим. Жестоко. Возвращаем наш армию домой. К нам еще в управление пришла военная база греков. Это отлично. О, мы девятый в мире уже. Такими темпами мы уже станем... Не девятый, а восьмой. Знаете, мы будем играть, мы будем играть с пехотчиками. Наконец-то, зарядный руч. Господи, я думал, никогда не случится. Теперь во флоте давать что-нибудь. Так, пароходы. Э, Докатание системы наведения огня. Военное морское планирование. Так, флот организ... Пароходы. Будем строить пароходы с вами. И модернизировать уже армию, сделать ее более новой, потому что с такой, как бы, с пару сами далеко не уплывешь. Так, раз, мы, ребята, предложили. Новое место дислокации, так сказать. Блин, я хочу создать пилопонезскую армию, а не могу. О, я знаю, я сейчас здесь ее сформирую и отправлю просто туда. Так, инженеры нам не нужны. А где еще поможем? А, вот здесь. Хотя можно инженеров, почему бы нет? Что они делают? Так, крепость атака. Это только в крепости, если обороняться. Значит, надо будет строить крепость. Давайте сделаем и отправим их. Э, так, какая у нас провинция? Да у нас как бы обе провинции одинаковые. Ну, знаете, мы вот здесь построим. Крепость. Если кто здесь будет нападать, мы будем готовы. Генерал умер. Так. Но это, конечно, ребят, не подходит. Я для этого держал военочки. Генерал. Пусть нормальный, пусть нормальный. Да. Ну, более-менее, как бы. Ну, только на атаку у него дебаф. Но я думаю, с такой армией нам это не страшно. А, торговый протест... Протез... Возможно, стоит подумать о местных поблажках. А, требования господствующих классов. Я им не подчиняюсь. Если либерал станет пользоваться поддержкой на 10%, процентов, значит, увеличится. Давайте, возможно, стоит пойти на уступки, так проще. Так, у нас уже какие-то тут эти. Социалистские либералы-анархисты. Не нравятся мне эти ребята. А кому эти либералы нравятся? Господи, я вас умоляю. вас объединим во что-то централизованное. Понимаете, да? Как говорит наш трудовик, поняли, да? Ну куда ты его суешь? Вы, наверное, думаете, про что это я сейчас, да? Все нормально. Я здоров. Почти. Даже нас мат прошел. Давайте посмотрим. Католики у нас все в стране. Южные-то... Как ты все? Вот, у нас теперь 20% греков. А Пелпонес, кто там живет в Пелпонесе? Греки все. И православные. Ну, просто, так сказать, греки составляют очень малую часть. 
на Пелопонесе живет 54 тысячи человек. А во, всей, во всем нашем государстве 2,5 миллиона. Конечно, греки это малая часть. Так, мы собираем флот, армия готовится. Тут тоже армия делается, которая поплывет. У нас в Пелопонес потом и будет тут, как бы, ну, Пелопонесская армия. Реакционеры укрепились, это меня радует, потому что я сам поддерживаю реакционеров. А армия Испании, мне интересно, какая? О, я боюсь. Не самая лучшая. Так, вот, мы найдем вам командира, что надо. Минус 70% боевого духа. Это просто... Кого мы набрали? О, вот это нормальный чувак. Ну, более-менее, там надежность есть. Так, кто он такой вообще? Давайте посмотрим. Что за парень? Так, увлеченный, это отлично. Некомпетентный. Ах ты, некомпетентная сволочь. Портишь все впечатление о себе. С этой фигней. Может быть, ты еще и сексист? Фиг какая гадость. Что, серьезно, никто ничего не, не может построить, что ли? Ну, давайте вы хотя бы, ребят, я вижу, вы прям вот рвением в ваших глазах. Серьезно, на Пелопонесе еще не... На Пелопонесе никто не хочет служить в нашу армию. И они еще плюсом в некоторых местах переезжают. Иммиграция проявляется. Катание. А, нет, они внутри страны, страны иммигрируют. Теперь это наш. Теперь у меня как бы не слишком много планов. Куда развиваться-то дальше? Что делать? Можно потом будет... А, греки больше не союз. С кем еще союзничают они? Сардини примонт... Да, сардини примонт в сфере Франции. Расширяться. Повоевать с Египтом за Карит? Можно. Почему бы и нет? Так, какая армия у Египта? 14. О, господи боже. У нас 26 тысяч. Давайте это будет армия Юг. Да? Ну, а теперь... Ну, нам же нужно тоже подавлять восстание, все дела. Вот это, я уж понимаю, более-менее похоже на флот. Тот сброд, который был. А, а этих ребят мы закрепим тогда в Аквиле. И они будут у нас сторожить крепость. Надо бы построить базу. Так, местный один. Просто замечательно. Будем спокойнее. Так, Матвил, бросим. Новое место базирования. О, мы восьмые, мы восьмые! В течение года, если продержимся восьмые, то мы станем великой державой. И мы начнем там уже подчинять себе там Тоскану, ну вот этих итальяшек. Модену. О, я знаю, куда мы пойдем развязаться. Мы захватим Модену. Мы не можем пока захватить Модену. У нас слишком большое обещание. Да, мы великая держава. Я знал, так и будет. Да, детка. В принципе, мы можем присоединиться и защитить Алжир. Mm -hmm. Неплохо, неплохо. Но это мы сделаем в следующей серии с вами. А в этой серии мы пока ничего не будем делать. Кстати, надо клипер построить. Так. Ну все, это мы сделаем в следующей серии. Мы великая держава. Уху, кто тут лучший? Давайте, мы. Все раз за пару войн мы смогли. Я помогу алжирцам, я буду миротворцем. Не дадим поганым испанцам завоевать бедных алжирцев, которые тут как бы ну, не при делах, ничего не могут им противопоставить. Мы отправим сначала небольшой, ну наш флот, я, как план войны, я думаю. Отправим нашу армию, ну, вот сюда. Часть. 24 тысячи вот эти вот. Сюда. 
Эм, так. Потом отправить какие-нибудь 15 тысяч вот сюда. Вот эти вот экспедиционный корпус опытный довольно-таки. Вот сюда отправим. Звоем эти острова. Ну, а там дальше будем уже думать. Потому что испанцы совсем охренели уже. Все, с вами был Хейлер. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте мне лайки. И всем пока-пока.